தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அது எதுவும் மக்களுக்கான விஷயங்களாக இல்லாமல் மக்களுக்கு கோபத்தை தூண்டுற விஷயங்கள் தான் அதிகமாக நடந்திருக்கு தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றிடத்தை தமிழக மக்கள் உணர்ந்துட்டுருக்காங்க இதை பற்றி நிறையா அரசியல் தலைவர்களும் அவங்களோட கருத்துக்களை முன்வச்சிட்ருக்காங்க குறிப்பாக கமலஹாசன் இவருடைய ட்வீட்கள் ரொம்பவே அதிகமாக கவனிக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் பாஜகவினரும் அதிமுகவினரும் இவரோட ட்வீட்டை விமர்சனம் பண்ணி நிறையா பேசினாங்க கமலஹாசனுடைய ட்விட்டுகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் வர்ற நவம்பர் ஏழாம் தேதி அதாவது கமலஹாசனுடைய பிறந்தநாள் அன்னைக்கு அவர் அரசியல் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா அறிவிப்பை வெளியிடுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது உலக நாயகனுக்கு முன்னாடியே சூப்பர் ஸ்டாரும் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தாரு அவரோட ரசிகர்களை சந்திக்க போகும்போது இங்க சிஸ்டமே சரியில்லை போர் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்துச்சு கமலஹாசன் அவர்களுடைய ட்விட்டோ அல்லது பேச்சோ அல்லது ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய பேச்சு எதுவானாலும் சரி அவங்க அரசியல் தலைவர்களை பற்றியோ இல்லை அரசியலை பற்றியோ நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ சாடினாங்க இல்லை அதை பற்றி பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு படத்தில் இருந்த காட்சியை வச்சுக்கிட்டு அரசியல் பண்ண பெருமை பாஜகவினரையே சாரும் மெர்சல் திரைப்படத்தை பற்றி தாங்க சொல்கிறேன் மெர்சல் திரைப்படத்தில் இடம் பிடிச்ச ஒரு காட்சியை வச்சுக்கிட்டு அவங்க படத்தில் பாடு அப்பப்போ அப்பப்பா அதெல்லாம் தாண்டி இப்போது மெர்சல் திரைப்படத்தில் அதிகமான காட்சிகள் அரசியல் சம்பந்தமாக இருக்கிறதுனால விஜயும் அரசியலுக்கு வர்றதுக்காக தான் இப்படியெல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு வேறு விமர்சனம் பண்ணாங்க இதனால் விஜயும் அரசியலுக்கு வருவாரா மாட்டாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறியும் எழுந்திருக்கு இப்படி ஒரு பக்கம் பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குன்னா இன்னொரு பக்கம் அடுத்ததா தலைதான் அரசியலுக்கு வரப்போறாரு அப்படின்னு ஒருத்தர் கிளப்பி விட்டுருக்காரு யார் அவரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சங்கர நாராயணன் அப்படின்ற ஜோதிடர் இவரு விஐபிக்கும் விவிஐபிக்கும் ஜோசியம் பார்க்கிறவர் இந்த ஜோதிடர் அஜித் இன்னும் சரியா மூணு படங்கள்ல மட்டும்தான் நடிப்பாரு அதுக்கப்புறமா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து சுத்தமா சினிமா துறையில இருந்து விலகி அதுக்கப்புறமா அரசியலில் கால் பதிப்பார் கமலஹாசனுடைய ஜாதகமும் ரஜினிகாந்தோடைய ஜாதகமும் அரசியலுக்கு வர்றதுக்கான ஜாதகம் தான் ஆனால் அவங்க வெற்றி அடையிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு தல அஜித் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதனால் ஜோதிடத்து மேலே நம்பிக்கை இருக்கிற அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த தகவல் பகிர் தகவலாக மாறியிருக்கு ஒருவேளை இந்த ஜோதிட சொன்ன மாதிரி தல அஜித் அரசியலுக்கு வர்றது சாத்தியமாக ஒருவேளை வந்தால் அதை நீங்கள் எப்படி ஏற்றுப்பீங்க அப்படின்றத எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா நியூஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் யூத் சென்ட்ரல் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி